Amigos, pues ya tenía tiempo que no subía un video de los poderosísimos bajos subwoofers del Spider de 12 pulgadas. Y se preguntarán, pues, ¿qué se habían hecho? Pues aquí están. Ahí los tenemos. Ahí están. Nada más que los tenía guardaditos. Aquí estaban arrumbados por un lado porque no tenía donde conectarlos, tenía un amplificador pequeño con el que conecto otra otra bocina ahí está la otra bocina aquí tenemos la otra bocina, vean y después voy a sacar un video de esta bocina porque se escucha bastante bien, a pesar de estar conectada con este amplificador, que es un amplificador de la marca de la tarántula como muchos la conocen, tarantulita o Sunstream clase de 1500 watts pero no son rms son máximos y ahí lo tenemos tenía este conectado junto con pinche cablerío este cablerío es de bueno permítanme un poquito para allá voy entonces estas bocinas las tenía ahí arrumbadas porque no tenía cómo conectarlas tenía ese amplificador pero ese amplificador pues no las levanta no levanta a este par de subwoofers. Este par de bocinitas pues es mucho poder para ese amplificador. Y me lo mandaba a protección. Pero ahora pues ya compré un amplificador pues ya más perro. Ahora sí para este par de subwoofers vamos a ver qué le pueden hacer. Qué es capaz de hacer ese pequeño amplificador. Este no. Va a ser este otro. Vean nada más, va a ser este pequeño monstruo, este pequeño chiquitico amplificador va a alimentar a este par de subwoofers, ahí los vemos. Y pues vamos a ver que obviamente pues este par de bajos no van a aguantar toda la potencia de ese amplificador. Pero pues vamos a sacar unos cuantos videos de ahí como excursión total o los watts máximos que aguantan realmente estos bajos vean ahí está y como vemos pues el tamaño es inmenso a pesar de ser un cajón doble dos bocinas y el amplificador vean el tamaño de la caja del amplificador es bastante grande vean nada más no 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 ahora sí vamos a ver Vamos a ver de qué lado más caleguana, como se dice. Y ahí están. Tengo esa pequeña batería para poderlo alimentar. Y es a lo que llegaba hace rato con estos cables. Quise mostrar el epicentro. Y pues ahí está todo el cablerío, pero ahí ya está el epicentro. Vamos a acomodar todo este relajo. No crean que se va a quedar así. Vamos a acomodar todo eso. Y con eso vamos a conectar este amplificador. Y en otro video les voy a mostrar cómo conectar lo que es, pues ya sea un bafle de 15 pulgadas, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, de las pulgadas que quieran, o incluso un auto estéreo, perdón, bueno sí, un auto estéreo o un estéreo de casa, con un sonido así de carro, pero instalado en lo que es tu hogar, en tu casa, vean. Y después veremos ese video, por lo mientras quería mostrarles que ahí sigue ese par de subwoofers, listos para ser conectados con ese amplificador sope. Y pues no te pierdas los demás videos porque poco a poco vamos a ir viendo el desempeño de ese amplificador. Y vamos a ver también el desempeño de ese par de subwoofers. Voy a conectar ese amplificador con esos tres subwoofers que supuestamente no hay que conectarlos así que por el homeaje y todo eso. Pero después vamos a hablar de las conexiones también porque para bajar el homeaje y el que el amplificador te trabaje a un homeaje correcto donde te entregue su potencia máxima sin que se te vaya a Protec, pero después vamos a tocar ese punto, vamos a ver otros videos, otros temas, y pues no te vayas a perder los demás videos.